ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೂ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸುವ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ನಿರ್ಪಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಗತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಗೆ ಇದ್ದೀನಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ್ದಾವೆ ಆದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ತುಂಬಾ ಕಾಡತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಪ್ಪ ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರ್ತವೆ ಹಾಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಮೈನಸ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಬಿ ಎನ್ ಅವರು ಬನ್ನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇಂಡಿಯಾನ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಹಬ್ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಗನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಆರ್ಗನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬೋನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನರಗಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯುರಿನರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಡೈಜೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಅವನ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬಳಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚಿಕ್ಕೆ ಥರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಸಹ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ ಏನಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಏನೇ ಅದೇ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ
ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನ್ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಜೀನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ತುಂಬ ಸಕ್ಕರೆ ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ಆ ರೀತಿ ಇರೋಲ್ಲ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕೂಡ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವೀಗ ಏಜ್ ವೈಸ್ ಅಂತಲೂ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಫಿಫ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊತೀನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಫಸ್ಟ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನೋಡಲಿ ದಕ್ರೇನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರಾಜು ಮೇಡಮ್ ರಾಜು ರಾಜು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ನಿಮ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತವರೆಗೂ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಏನೇನು ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ ಅದು ಸುಸ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕೂಡ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಆ ಡೋಸೇಜ್ನ ಟೇಪರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೂ ತರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ರಾಜು ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ನೀವು ಬನರ್ಘಟ್ಟಿಂದ ಕರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಹಾಗೂ ಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಯನಗರ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ 
ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟೀಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವೇನು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಗ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಪಿ ಸಿ ಓ ಡಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಡ್ ಅಪ್ ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಪಿ ಸಿ ಒ ಡಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏರು ಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯೂಮರ್ಸ್ ತರ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈಗ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದವರಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾರು ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಕಾಲರ್ಸ್ ಇದ್ದ ಇದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಕಾವ್ಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಿ ನಮ್ಮದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಇದೆಯೋ ಕೇಳಿ ಮಾ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹೇಳಿ ಕಾವ್ಯ ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಏಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು ನನಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಬಂದಿದೆ ಅದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಾದ್ರು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದೀರ ಇವಾಗ ಹಾ ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂತಿದೀನಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸಿ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಚೆಕಪ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೀನಿ ಅದಿನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಮ್ಮ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಇದೆ ಪಿ ಪಿ ಬಿ ಎಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಫೈವ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆಯಾ ಈಗ ನಿ
ಇಲ್ಲ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಫುಡ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬ್ಲಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ ಪಿ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಇರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟೀಸ್ ತರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಆರ್ ಕೌಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಡೌನ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆ ಕಾವ್ಯ ಅವರೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಮಯಾಭಾವ ತುಂಬಾನೇ ಕಮ್ಮಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗುಣ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಇನ್ನು ನೇರವಾದ ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಆರು 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 ನಾಲ್ಕು ಏಳು 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 ಝೀರೋ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಫೋರ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬೇಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಲಹೆ ಏನಿದೆ ಸೊ ಉತ್ತರ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಲಾಸ್ ಕಾಲರ್ ನ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಅವ್ರ ಏಜ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಂದಾನೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಇದರಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅವರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಡಿಯೋಪತಿ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇಲ್ ಇರಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇರಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಡಿಯೋಪತಿಕ್ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಸ್ ಅಥವಾ ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬೇಸಿಟಿ ಸೊ ಒಬೇಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೆ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ
ವಿಧಗಳು ಇದಾವೆ ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಒಂದು ನೋಡೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಹೆಚ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ಸಿಪಿಡಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಯೂರಿಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಸೋಪ್ರೆಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಮತ್ತು ಟೈಪ್ ಟು ಸೊ ಈಗ ಟೈಪ್ ಒನ್ ನ ನಾವು ಜ್ಯುವಿನೈಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಅವ್ರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಮುಂಚೆ ಮಗು ತುಂಬ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ತುಂಬ ಡಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ತುಂಬ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಯೂರಿನ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂರಿನ್ ಹೋಗುವಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಡಿಲೇಡ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಗು ಕತ್ ನಿಲ್ಲೋದು ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಲೇಡ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಇದ್ದಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಮಾತು ಡಿಲೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅವ್ರ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್ ಪವರ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಮಗು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮಗು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿರೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಮಗು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇನ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಅಲೋಪೇಷಿಯ ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ಪ್ಯಾಚಿ ಹೇರ್ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೇರ್ ತುಂಬ ತಿನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾಂದ್ಯತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೆಂಟಲ್ ರಿಟಾರ್ಡೇಷನ್ ಸೊ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮೆಂಟಲಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜ್ಯುವಿನೈಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜೀನ್ಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಈ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆಯದೇ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಶ್ವೇತಾಕೆ ಗ್ಲೈಕೋಸೇಟೆಡ್ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಟಿವ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಪ್ರೀ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಅಂದರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ವೇರಿ
ಬಟ್ ಈಗ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ತಾಯಿ ಗರ್ಭವತಿ ಧರಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಅದು ಮಗು ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಜುವಿನಾಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಟೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವ್ರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಈ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಆಗಲೇ ಒಬ್ರು ಕಾಲ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಅವರು ಅವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅವ್ರ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ತಗೊಬೇಕಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದಿನವಿಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ರುಟೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ದಿನ ದಿನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೈಲ್ಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಸಡನ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಒಳಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದು ಪಾಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಯೂರಿನರಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪದೇ ಪದೇ ಯೂರಿನ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ನೈಟ್ ಹೋಟ್ ನೈಟ್ ಹೋಟಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯೂರಿನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗಿ ಹಸಿವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸುಸ್ತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸ್ಕಿನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಹೈಪರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಡಾರ್ಕನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಡರ್ಮಡ್ರೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಾಯರ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಅವರು ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಕ್ಷುಯಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅದು 
ಅಂಡ್ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಥರ್ಟಿ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದು ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಮಾಡಿ ವಾಟರ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ನೀವು ನವಿಲು ಕೋಸನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೇರ್ಲೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳನ್ನ ನೆನೆ ಹಾಕಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನ ನೀವು ತಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ಆ ನೀರು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಪದಾರ್ಥ ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದಾಗಿದ್ರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಊಟ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂಡ್ ರೈಸ್ ನ ನೀವು ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೆ ನೀವು ಹಾಫ್ ಬೋಲ್ ತಗೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಓಕೆ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಇನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇನ್ನು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸೊ ಹೇಳಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಅರ್ಪಿಸಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಪ್ಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟದೊಂದು ವಿರಾಮನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಮಯ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋ ತಯಾರಿಸಿರುವಂತಹ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಪ್ರಸಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಸರ್ಗ ಅಬಿ ಎನ್ನುವರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಒಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಬಹುದು ಇನ್ನು ಕರೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಟು ಸೊನ್ನೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು 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 ಒಂಬತ್ತು ಮೂರು 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 ಝೀರೋ ಏಟ್ ಝೀರೋ ಫೋರ್ ಜಿಬಲ್ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಜಿಬಲ್ ತ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಏನು ಅಂತ ಯೋಚಿಸಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಟಿ ವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಸೊ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಟೈರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕಾಲರ್ ಒಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ತಗೊತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಶುಗರ್
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡೋದು ಜೆಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಿಸ್ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಜೆಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಲೇಡೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ತರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ವುಮೆನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಿ ಬಿ ಪಿ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ಸೈಜ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ್ರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಡನ್ನಾಗಿ ದಪ್ಪ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ದೇಹ ಕಂಪೆನ್ಸೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅವಾಗ ಅವರು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಊತ ಬರ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸೀವ್ ಆಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸುಸ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸಿವಿಯರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಸಿವಿಯರ್ ಹೇರ್ ಫಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಯೂರಿನ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಪದೇ ಪದೇ ಯೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ವೈಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೆಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಈಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜೆಸ್ಟೇಷ್ನಲ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದೇ ಡ್ರಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗಲ್ಲಿ ಸೈಕೋಟ್ರೋಫಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬ ವರ್ಷ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಟೈಪ್ಸ್ ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗೇನೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇಂದ ಆದಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಸೆಡೆಂಟ್ರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟೈಮ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏರೋಬಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವೇಷನ್ 
ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಳಕೆ ಕಟ್ಟಿದ ಕಾಳ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರೌಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಯಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹಣ್ಗಳಲ್ಲಾಗಿದ್ರೆ ಪಪಾಯ ಹಣ್ಣು ತಗೊಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ರಿಚ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೂಸಂಬಿ ಹಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ನವಿಲ್ ಕೋಸಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮೆಂತ್ಯ ಕಾಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಲೀವ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಓಕೆ ಇನ್ನು ಫುಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಜನ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ದಿನಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ತಿನ್ ತಿಂದ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ತಿಂತಿದ್ರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗ್ತೀವಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ಸ್ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ನ ನಾವು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಬೇಸಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ರೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಗ ಹೈಪರ್ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಒಬೇಸಿಟಿ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಲಿಪಿಡೇಮಿ ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ಲಿಪಿಡೇಮಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನು ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಬೇಕು ಅದಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊಂಟದ ಹತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕೊಬ್ಬಿನಂಶ ಏನು ಅಡಿಪೋಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ತುಂಬ ದಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂದಾಗ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಯೋಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೆಂಟಲ್ ಪೀಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಜೊತೆಗೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಕ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೊಂದು ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಏನೇನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಹೇಳುವಂತ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೇನಾದ್ರೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒ
मेटबालिसम चलो जीर्णक्रिया चलो अंदा सो ये रीतिया ऊट तक एफेक्ट आगो सो वो ऐज आगता ऐज आगता ऐन नम देह आर्गन फंक्षन स्लो आगते अदे रीति जीर्णक्रिया आगे अथवा न्यूट्रिशन तक कैपैसीटी आगे कड़मे आगता हमें सो मोदन को मेडिकेशन हेगी नम देह के शक्ति तुम रीति इको सो अद्रा होमियोपथि मेडिकेशन ओके शिवकम शिवकुमारे कार्यक्रम के करना धन्यवाद सो यहा मेन्टेनकुअली इन महिति ट्रीटमेंट के नानोदे नेर भेटी अंत या निम्ब आरोग्य के संबंध पट विचार आगे कार्यक्रम फोन मूलक अथवा फोन यहाँ ट्रीटमेंट है सो नेर भेटी भेटी नहीं तम कंप्ली खाले सो खंडित ये स्टेजलू कूड़ा होमियोपथि ट्रीटमेंट स्टार्ट सो अकस्मा शुगर लेवल्स नहीं इनुली तक टाब्लेट्स तक कंट्रोल वे बिड़क हो सो आगे कॉलर है सो वे सति मेडिसन कूड़ा स्टापारे रईस ईटम्स जास्ती तक अंत सो वन मेडिकेशन मेले डिपेदा सडन स्टापन अक्यूट कांप्लिकेशन अभी अरे सडन शुगर लेवल्स जास्ती आगता हमें सो इंदे डयाबिटिक कीटो असिडोसिस अभी सो इत वन आफ द मेन कांप्लिकेशन अब सो रीति शुगर लेवल अनकंट्रोल हादसा कांप्लिकेशन के टर्न आगता हमें बट होमियोपथि मेडिकेशन हेल्प नम होमियोपति ना जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिमिलम फॉलो बिकॉज इले ना एज ग्रूपलू पेशेंट्स नोड़ता चिख मगुंद हिड़ू वयस्करू ना डयाबिटीस ना ट्रीटमता सो बेसिकली अप्रोच हेगी मोदन और देह के सूट आगो रीति मेडिकेशन को सो फस्ट आंड फोमो से आक्टिवेशन सो बीटा से ऐन आ डीजेनरेटिव प्रोसेस अंदर फर्दर डीजेनरेटिव प्रोसेसन अवॉइड मास्ता मेन न्याचुरल इनुली उत्पत्ति आगो रीति हेल्प होती सेकेंडी और ऐन लक्षण का ग्राजुअली कड़मे आगता हमें आंड मूरने ऐन मेडिकेशन तक आ डोसेजन टेपर मे हेल्प बिकॉज नान आगे हेदे वे डयाबिटी बनु अंदा वे स्टापार सो हयर डोसेज मईल डोसेज के तस्त ना रीति हेल्प हादसा अंड वन फॉर् एक्सापल दिन मेडिकेशन तक अंदर दिन बिट दिन आगे सो रीति वित् एज कूड़ा ना कन्सिडर मे सो एज ग्रूप कूड़ा ना कन्सिडर ना ये नम मेडिकेशन कूड़ा मैक्सीम हेल्प होते जो इवेन सिमटम्स अदूँ कांप्लिकेशन के टर्न आगदे रीति ना मेडिसन को ओके इन मेडिसन तक डयाबिटिस लांग लास्टिंग डिसीज जन हेतर सो एंगू वर्ष ट्रीटमेंट तक यूशली डयाबिटिस मेटबालिक डिसडर मत लाइफ स्टैल डिसडर ओके सो ऐन डयाबिटिस बनु अंदा पानी आगे सो तुम भय बीतर बट अदूर रोटी ऐन चेंज आगो सो यूशली भय अस्टे पड़ता है बट लाइफ स्टैल मॉडिफिकेशन मेडिसन बिकॉज मेन देहचुरल इनुली उत्पत्ति आगे कारण सो मोदन ऐन के इनुली उत्पत्ति आगे ना ट्रीटमेंट को अकस्मात तुम लिमिटेड ड्यूरेशन सफर आगे खंडित ना मेडिकेशन स्टॉप बट इत वर्ष मूवत् वर्ष सफर आगे शुगर लेवल कंट्रोल आटोमेटिकी कांप्लिकेशन टर्न आगते सो मेडिकेशन कांप्लिकेशन कूड़ा ना अवॉइड मास्त हो प्रिवेंट मास्त हो सिमटम्स अब सिमटमैटिक रिफ कूड़ा को सो अब इंडिविजुअलिस्टिक सो किलो पेशेंट तुम बेग रेस्पातर किलोब पेशेंट तुम मेडिकेशन के मोरे हमारे सो और मेडिसनल सैड एफेक्टे ना जास्ती नोड़ी सो होमियोपथि मेडिकेशन मूलक आ टाक्सी ऐन अदू रिमूव मूड हेल्प ओके इन वीक्षक सो कार्यक्रम नोड़ती डयाबिटिस 
ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಲೋದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅಷ್ಟು ಅದರಿಂದ ತುಂಬಾನೆ ಸಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಓಡಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಅನ್ನನೇ ತಿನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಸೊ ನೀವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಏನ ನಾ ಹೇಳೋಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಇವ್ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದು ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಂಪ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಫುಡ್ ಇನ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಖಂಡಿತ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟೀಸಲ್ಲೇ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗಲೂ ಕೂಡ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒನ್ ಮಂತ್ ಟೂ ಮಂತ್ ಇಂದ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಸ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇರೋ ಥರ ನಮ್ಮ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಹೇಳುವಂಥ ವಿಚಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಕಬ್ಬಣ ಕೂಡ ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಏನಾದ್ರು ಚೆಲ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ಹುಳ ಎಲ್ಲ ಮುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸಿಟಿವಿಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಪುಟ್ಟು ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಗಾಯ ಆಗಿ ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ಬೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಚೂರು ಗಾಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಅಲ್ಸರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಹೀಲ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೆಟ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ರಿನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಂಪ್ಯೂಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಸ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೆಲ್ಯುಲೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫೇಸೈಟಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ತುಂಬಾ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪವರ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗಾಯ ಹೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ